హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు పానీపూరి ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము పానీపూరి అలాగే అందులోకి స్టఫింగ్ పానీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో కూడా చూపిస్తాను నేను కూడా ఫస్ట్ టైం చేశానండి సో మీకైతే కొన్ని టిప్స్ కూడా చెప్తాను ఎలా ఫాలో అయితే నీట్గా వస్తుంది మంచి పర్ఫెక్ట్గా అనేది సో ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఒక మూడు కప్పుల బొంబాయి రవ్వ యాడ్ చేసుకోండి అలాగే ఒక కప్పు మైదా యాడ్ చేయండి అలాగే ఇందులోకి ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు యాడ్ చేసుకోండి యాడ్ చేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి అంతా ఒకసారి ఇలా మిక్స్ చేసుకుని వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ చపాతి పిండి ఎలా అయితే ఉంటుందో అలా కలుపుకోండి సో ఇలా మొత్తం కూడా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మిక్స్ చేసేసుకోండి కంప్లీట్గా ఈ పిండి అనేది బాగా గట్టిగా ఒత్తుతూ కలపాలండి అప్పుడే మనకి పూరీలు పర్ఫెక్ట్గా క్రిస్పీగా వస్తాయి సో ఇలా మొత్తం కూడా మిక్స్ చేసేసుకోండి ఇలా మిక్స్ చేసుకుని ఒక వెట్ క్లాత్ తీసుకుని దానిపైన ఇలా కప్పేసుకోవాలి మొత్తం కూడా కవర్ అయ్యేలాగా ఇలా కప్పేసేయండి కంప్లీట్గా ఒక క్లాత్ని తడి చేసి ఇదైతే కంపల్సరీ చేయాలండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత కొద్దిగా పిండి తీసుకుని దాన్ని చపాతీలాగా రోల్ చేసుకోవాలి సో ఇలా కొంచెం మీరు చపాతీకి ఎంతైతే తీసుకుంటారో అంత పిండి తీసుకుని మళ్ళీ దీన్ని క్లోజ్ చేసేసుకోవాలండి ఈ ముద్ద అయితే ఆరకూడదు సో ఇలా ఎప్పుడు అది వెట్ క్లాత్తో ఇలా క్లోజ్ చేసే ఉండాలి ఇప్పుడు దీనిపైన కొంచెం పిండి జల్లుకుని ఇప్పుడు చపాతీలాగా రోల్ చేసుకోండి ఈ చపాతీ అనేది మరీ పలచగా ఉండకూడదు అలానే మరీ మందంగా ఉండకూడదండి సో చూసి జాగ్రత్తగా చేసుకోండి మీరు పలచగా చేసినా కూడా పూరీలు పొంగవు అలాగే మందంగా చేసినా కూడా పొంగవు సో ఇలా ఈ మందాన్ని ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఇప్పుడు పూరీల షేప్లోకి చిన్న పూరీల షేప్లోకి ఇలా కట్ చేసుకోండి ఇలా కట్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఈ పూరీలని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోండి ఇలా తీసుకుని కూడా మనం వేరొక క్లాత్ని తడ్ చేసి యాడ్ చేసుకోవాలండి ఇవి కూడా వెట్గానే ఉండాలి లేకపోతే సరిగ్గా పొంగకపోవచ్చు సో ఇలా కవర్ చేసేసి పెట్టుకోండి మిగతా పూరీలు అన్నీ కూడా చేసేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆయిల్లోకి వేయంగానే ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ ఉండండి ఆ పూరి అనేది పొంగుతుంది పర్ఫెక్ట్గా సో చూసారు కదా పర్ఫెక్ట్గా పొంగింది అలాగే ఒకటి పొంగాక మాత్రమే రెండో వేసుకోవాలండి నూనె బాగా కాగిపోవాలి అండ్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మాత్రమే ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇవి వేసేటప్పుడు కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉండాలి సో ఇలా నూనె పైకి వేస్తూ ఉన్నామంటే పర్ఫెక్ట్గా పొంగుతాయండి పూరీలు సో ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మీరు ఎన్నైతే వేయగలుగుతారో అన్నీ వేసేసుకోండి ఇలా బోత్ సైడ్స్ కూడా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ ఉన్నామంటే పైకి వచ్చేస్తాయండి మనం నార్మల్ పూరీలు అయినా కూడా అంతే ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ ఉన్నామంటే పొంగుతాయి కదా పర్ఫెక్ట్గా సో ఇలా అన్నీ కూడా ఇలా కాల్ చేసుకోండి నీట్గా చూసారు కదా మంచి కలర్లో వచ్చాయి ఇప్పుడు వీటిని తీసి పక్కన పెట్టుకుని మిగతా అన్నీ కూడా ఇలా ఫ్రై చేసేసుకోండి మీరు మందంగా చేశారంటే అది క్రిస్పీగా అయితే ఉండవండి సో చూసి పర్ఫెక్ట్గా చేసుకోవాలి చపాతీ అనేది చపాతీ రోల్ చేసే దాన్ని బట్టి ఈ పూరీలు పొంగడం అనేది ఉంటుంది సో చూసారు కదా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చే పూరీలు సో ఇలా మన పూరీలు అయితే రెడీ అయిపోతాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పూరీలు పానీపూరిలోకి స్టఫింగ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము దానికోసం ముందుగా బంగాళదుంపల్ని ఒక ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోండి ఇలా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ విజిల్స్ వచ్చినా పర్లేదండి ఎలాగో మనం మ్యాష్ చేసేస్తాం కాబట్టి సో నేనైతే ఒక ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించాను ఫోర్ విజిల్స్ తర్వాత ఈ పైన లేయర్ అంతా కూడా తీసేయండి అన్నిటినీ కూడా ఇలా తీసేసుకుని ఒక బౌల్లోకి యాడ్ చేసుకుని మ్యాష్ చేసేసుకోండి పొటాటోస్ని చూసారు కదా పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిపోయాయండి ఇలా ఈజీగా మ్యాష్ అయిపోవాలి అంతలా కుక్ చేసేసుకోండి సో ఇలా మొత్తం కూడా మ్యాష్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ సాల్ట్ ఒక టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అలాగే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ నల్లుప్పు అలాగే కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుని ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి 
ఈ చాట్ మసాలా అనేది మనం ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి నేను ఆ వీడియో లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను ఒకసారి చెక్ చేయండి చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చండి చాట్ మసాలా మనం ఇంట్లోనే సో ఇప్పుడైతే మన స్టఫింగ్ రెడీ అయిపోయిందండి పర్ఫెక్ట్గా ఇప్పుడు పానీ కోసం ఒక కప్పు కొత్తిమీర అలాగే ఒక కప్పు పుదీనా ఒక రెండు స్పూన్ల ఉప్పు అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు ఒక చిన్న అల్లం మొక్క ఇవన్నీ కూడా మిక్సీ జార్లోకి యాడ్ చేసుకోండి ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుని కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇలా పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ అయ్యాక ఇప్పుడు ఇందులోకి వాటర్ యాడ్ చేసేసుకోండి మనం ఈ మొత్తం మిక్చర్లోకి ఒక లీటర్ దాకా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చండి వాటర్ నేనైతే ఒక వన్ అండ్ ఒక లీటర్ పైన పావు లీటర్ కూడా యాడ్ చేశాను సో ఇలా అన్నీ కూడా ఇలా స్ట్రెయిన్ చేసేసుకోండి సో వాటర్ అంతా కూడా కిందకి వెళ్ళిపోతాయి ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక చిన్న సైజు నిమ్మకాయ అంత చింతపండు నుంచి జ్యూస్ తీసి యాడ్ చేసుకోండి ఇందులోకి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ పాటు నానబెట్టానండి చింతపండుని సో ఇలా యాడ్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక టీ స్పూన్ కారం అలాగే ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ నల్లు ఉప్పు బ్లాక్ సాల్ట్ అలాగే ఒక టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి మెయిన్గా మనకి చాట్ మసాలా అండ్ ఆ నల్లుప్పు వల్లే మనకి టేస్ట్ వస్తుందండి పానీపూరికి పానీకి అలాగే స్టఫింగ్ కూడా సో అంతేనండి మన పానీ కూడా రెడీ అయిపోయాయి కదా ఇప్పుడు పూరి స్టఫింగ్ అలాగే పానీ అన్నీ కూడా రెడీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు కొంచెం ఆనియన్స్తో కనుక సర్వ్ చేసుకున్నామంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి సారీ అండి ఈ వీడియో క్లిప్ అయితే కొంచెం సరిగ్గా రాలేదు నేనైతే చూసుకోలేదు సో ఇలా అన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఫైనల్గా ఇలా సర్వ్ చేసుకోవడమే చూసారు కదా మనం ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి పానీపూరి నేను చేసే వరకు అయితే ఇంత ఈజీగా ఉంటుంది అయితే నానైతే నాకు తెలియదు చాలా ప్రాసెస్ ఉంటుందని అనుకున్నాను సో చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చాయండి అన్నీ కూడా మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఆ పక్కనుండే బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో దట్ మా అప్డేట్స్ అన